here, but what I was really saying is that, you know, um, this is a difficult time for all of us. And it is, it is our it is our responsibility as a community radio to bring everything together and share all information we can with all of you. Um, since, you know, we are sitting at home and a lot of our activities are downsized at this moment and we're not able to do a lot of movement. So uh, with the public demand, we do have all again with us. Definitely answer a lot of questions for all our callers and also some of the questions I already have. So uh, well, welcome back, Dr. Paul. Yes, thanks, Rita. I'm yeah, to be and congratulations to you uh, for your little one. Yes. Um, and I hope everything is going good. And uh, so uh, I think we'll start um, with our eating habits at this moment. It looks like, you know, everybody is suffering from this problem. We have a lot of food, carrying and making all kind of recipes at home because that's what we like staying inside. I'm sure it will come with a lot of side effects too. So I will start with a couple of questions like one of those is people are saying, will eating fat make you fat? Yeah. Yeah, I think this is a very common myth. Yeah. Uh, previously, it was thought that if you eat fat, then you gain fat. But after that, there has been numerous research which has been published and that has shown that eating fat and the fat we gain, that does not have a very strong relationship. So, so the main thing is the glycemic index. So whichever food increases your sugar level, that will stimulate the insulin release and that will cause fat accumulation. So the main culprit is not the fat, but the sugar and the sweets. Mm -hmm. So so you would say that we should we, we should take things which are low on the sugar side, right? Like natural sugar is okay, but if we keep adding the white sugar or other type of sweet sweeteners, then that may cause some fat uh, build up in yeah. the body. Yeah, the white sugar the white flour, the white rice, all these whites are very processed and these processed carbohydrates, they raise the sugar level very high. So those are the things we have to stay away. So, uh, so given the time that, you know, we are cooking at home, would you suggest any, any way how we can reduce like salt and sugar in our intakes now because we are cooking six, four meals a day, 20 meals a day? being cooked in every house almost so how how would you know kind of balance that out i think diet is more than just food that we eat you know eating the food that we like sitting on the table with the family sharing the meal with friends and family hello yes yes rita तो डॉक्टर साहब हम लोग बात करने बात कर रहे हैं चाइल्ड डबस्टी के बारे में तो मेरा भी क्वेश्चन है और मेरा भी ये कंसर्न है मेरे 11-10 साल के बेटे के लिए और स्पेशली इस टाइम पर वो कैसे हम उनको एक्टिव रखें क्योंकि वही बात जो साथ हो रही होगी कि वो दिन भर खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कोई और नहीं हो रही है Okay, okay, that's a very good point. And actually, the next question that is coming is also in line with what you said. Is breakfast the most important meal of the day? Uh, you know, it depends. So there are uh, based on from my study and dinner. But the key is give the body around sixteen hours of rest when you don't eat anything. That's the idea. Wow. So try to have all your food within eight hours. Okay, so like, yeah, no, I was saying, it, it, like, like we have breakfast, then we have lunch, and maybe, I don't know, like an evening type of snack, and then dinner, right? Those those are the meals you're talking about in eight hours time. Yeah, because the key is now, the key is like intermittent fasting, so you need to give the body time when the body has no food. Yeah. Okay. Right. Yeah. Okay. So, because that's the time the body will digest on the stored food, it will burn fat, it will burn toxins. Yeah. So, would you also 
say that the heaviest meal of the day where you can take really a lot of what you really like is the lunch or the breakfast? I would say it will depend. Like if you feel a lot of hunger and if you feel, like you will know, like when you eat the food, whether you have digested it well or not, you will know it. If you don't digest your food well, you won't feel good after that. So if you feel that you can digest that, your digestion is strongest during the morning time, you can have a heavy breakfast. But for most people, the digestive power is not very really strong in the morning. It is mainly during the afternoon or around 4 5 p.m. time. Okay. So you have to match your heaviest intake with the time when your body is most capable of digestion. Okay, that, that's definitely a very good point that it's not like a thumb rule for everybody. It's just you have to watch your own digest, digestion system, like how your body reacts to the food and then be mindful of what you're eating in those times when your body is open uh, to it, intake the food. Yes. Okay. So, um, Seema, you have any questions? Yes, we have any questions. Yes, तो वो कुछ पूछना चाह रही हैं तो हंजी निशा आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आवाज नहीं आ रही है हमारे को निशा तुम्हारी तुम्हारा हां तुम्हारा म्यूट पर है ओके अब आइए हंजी बोलिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आफ्टर सेकंड डिलीवरी में बहुत पुट ऑन किया सो मेरा वेट है काफी बढ़ गया और वो मुझका पाव कंट्रोल करने पर भी बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होता तो उससे मैं बहुत परेशान हूँ टमी फैट बहुत तो मैं क्या करूँ उसके लिए हम सब की परेशानी है एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये या तो एक्चुअली एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन तो तो ये ये जो आपका जो फैट है जो जम जाता है � That is good if you have to lose mild fat, mm -hmm. but if you have to lose fat aggressively and a lot of fat, then you have to probably eat everything within a four hour span. So you will basically have one meal in a day, one big meal in a day. What lunch me kije, dinner me kije, shop ko kije doesn't matter. So, so usse kya hoga ki baaki jo sola sutra ghante hai, atra ghante hai, you will feel lot of hunger, but you know that that is the time body is trying to burn the stored fat. So, this is one way. The other way is that is through cold. So, fat ka they can use the body ka that we burn fat to generate heat. So, if you use cold shower or if you use like ice baths, mm -hmm. So, thori dek ke liye zyada dek ke liye nahi because cold ka jo exposure hai bahut matlab it's a very tricky thing agar hum zyada cold se expose ho jayenge to body ki immunity kam ho jayegi then you may succumb to like viral infection bacterial infection ho sakta hai to cold wala aap abhi mat kijiye abhi corona ka chal raha hai sara is baat ke liye future ke liye but so you know ki if you get ki expose your body to cold for 5 10 minutes theek hai jaisa main baat jab main apna eyes dala bahut sara it's very cold ab usme gaye baat इनका भी है सुराना का क्वेश्चन भी है और साथ में मेरा भी यही कि मुझे बहुत आदत है दोपहर को नैप लेने की तो शायद और भी लोग होंगे जो दोपहर को नैप लेते होंगे जैसे मुझे चाहिए तो क्या ऐसा बोलते हैं मम्मी लोग बोलते हैं कि नहीं सोया मत करो दोपहर को क्योंकि मोटे हो जाते हैं तो मतलब कहां तक सच्चाई है इसमें Okay. So, if you 
क्या हुआ कि आपने दिन का ज्यादा तक चाहे आपने बिस्तर पे बेडरूम में बिता दिया मतलब दिन का जो आपका 24 घंटे में आप 10 घंटे बेड पे बिता दिए तो उससे मोटे हो सकते हैं बंदे पर वो मोटा पर नैप से रिलेटेड नहीं है वो लैक ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है आप दिन का टाइम बेड में बिता दिए तो आपका मूवमेंट कम हो गया एक्सरसाइज कम हो गया वर्क कम हो गया ओह अच्छा पर अगर पर अगर आप नैप छोटा ले तो एक चीज का ध्यान रखना अगर आप नैप कभी भी अगर नैप ले तो शाम को आपको टहलने जाने या शाम को आपको कुछ एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगा ओह ताकि बॉडी तभी आपको रात को ठीक से नींद आएगी और आपकी मेटाबॉलिज्म हाई रहेगी सब जी तो मतलब नैप ले सकते हैं आप लोग लेकिन अगर आप दोपहर को सो रहे हैं तो या तो सुबह को हेलो भावना आ, तो जल्दी या तो सुबह को वॉक करिए नहीं तो फिर इवनिंग में वॉक करिए लेकिन हाँ घर वाले जो कहते थे हाय अमित हेलो खजान जी कैसे हैं आप सब लोग तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पांच जनपाल जो हमें बता रहे हैं हाउ टू की फिट इन दिस सीजन ऑफ करोना जबकि हम घर में सेल्फ लॉकडाउट है तो डॉक्टर साहब से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एट थ्री वन फोर एट नाइन एट सेवन एट सेवन थ्री पर और नहीं तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं तो अगर आपको कोई गाना सुनना है आप वो भी बता सकते हैं डॉक्टर साहब आपका फेवरेट गाना कौन सा है कोई नहीं तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो और बताइए अभी वो वो कॉल नहीं ले सकती है ठीक है तो चलेगा आप कंटिन्यू करिए अपने क्वेश्चंस के साथ लोग टेक्स्ट कर रहे हैं यार कॉल क्यों नहीं करते आप लोग टेक्स्ट क्यों करते हो सो व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग हमारे को आप बच्चों से भी रिलेटेड थोड़ा बताइए क्योंकि मेन प्रॉब्लम हम तो एक बार मोटे हो गए तो कोई बात नहीं है लेकिन एटलीस्ट बच्चे वो जो टीवी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं दिन भर खाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो तीन चार लोगों ने पूछ लिया है ये बच्चों वाली बात हाँ बच्चों का ओबेसिटी इज एक्चुअली मोर सीरियस क्योंकि बड़े लोग हम लोग जब फैट गेन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सेल्स है बॉडी की जो सेल्स है सेल्स की साइज बढ़ जाती है सेल्स की साइज बढ़ जाती है तो अगर हम लोग फैट लूज करते हैं तो सेल की साइज दोबारा छोटी हो सकती है और हो जाता है पर बचपन में अगर आपका फैट हुआ तो सेल का साइज भी बढ़ता है सेल का नंबर भी बढ़ जाता है तो तो फैट जब आप बाद में लूज करते हैं अली सेल का साइज छोटा करना आसान है ये फास्टिंग ये सारा करके पर सेल का नंबर कम करना पॉसिबल नहीं है ओ तभी बोलते हैं कि एक बार अगर मोटापा चढ़ जाए तो ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी जब मैं कहती हूँ या मैं थोड़ी चिंता करती हूँ अपने बच्चों के बारे में तो कई बार आपको पता है हमारी दादी नानी कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं हेलो फ्रेंड हाई रिचा कहती है कोई बात नहीं बच्चा है बेबी फैट है चला जाएगा चला जाएगा लेकिन हाँ जैसे की डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना इजिली वो सिर्फ फैट ही नहीं होता उसके साथ और भी कुछ चीज है जो की हमारे डॉक्टर साहब समझा रहे हैं तो बॉडी अगर ओवरवेट रहा तो जितना जो उससे हार्म होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन नैप टाइम तो कोई बंदा अगर पांच साल पांच साल उन, उनके उनका बॉडी अगर वेट ज्यादा रहा तो उससे जो नुकसान है और किसी का अगर वेट दस साल ज्यादा रहा तो उससे नुकसान ज्यादा है ज्यादा है बिकॉज़ आप 
बिल्कुल है बीइंग इन यूएस सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग घर में रहते हैं या फिर गाड़ी में जाते हैं इतना एक्टिव नहीं रहते हैं चाहे आप हेलो महेंद्र जी कैसे हैं आप हेलो लैला तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम लोग यू बीइंग इन यूएस इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं जितना कि इंडिया में रहते हैं क्योंकि वहाँ किसी ना किसी बहाने थोड़ा बहुत पैदल चलना हो ही जाता है तो लैला तुम्हारे को कौन सा गाना है आप बताते रहिए डॉक्टर साहब की जानकारी के बाद हम सब करेंगे बहुत सारी गपशप और सुनाएंगे आपके मनपसंद गाने हाँ जी जी सो आई थिंक जैसे डॉक्टर डॉक्टर ने बताया कि हमको लाइक सुबह और शाम कुछ भी एक्सरसाइज करें वी हैव टू कीप अवर बॉडी मूविंग एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गेटिंग लॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज दीज डेज बिकॉज यूर रनिंग अराउंड योर गेस्ट so um <laughs> that is keeping you busy and but uh, thoda sa bhi walk karna yoga karna ya kuch bhi hum exercise kare but body ke andar thoda movement aana chahiye okay bilkul aur so, khane moving it has been next question नहीं बस ये था कि कोई पूछे खाने में हम क्या क्या ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे लोगों को खाने में थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं हम लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ खास या फिर कहें कि नहीं सिर्फ सैलेड ही खाओ तो वो आई नो आई नो हाँ कविता जी घर नहीं खा सकते मैं भी नहीं खाती हूँ कह रहे हैं कि अगर सैलेड भी खाना चाहे क्योंकि ऑफिस चल रहे जाते हैं तो कुछ गैप मिल जाता है या फिर सैलेड लेके चले जाएं लेकिन जब घर में रहते हैं तो हाँ नो डाउट सैलेड नहीं खा सकते हैं भाई मैं भी छप्पन भोग बनाती हूँ और फिर क्या करें खाना पड़ता है तो खाने में क्या ध्यान रखें डॉक्टर साहब जिससे की वेट गेन ना हो Mm-hmm. Or protein is very important. Q 
کی پروٹین جو ہے وہ سیل کی باڈیز بنتی ہے جو آپ کے بیکٹیریا وائرس کوئی بھی انفیکشن سے باڈی کو فائٹ کرنے میں مدد کرتی ہے تو میرے خیال سے بیلنس ڈائٹ از گڈ پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹ سب کچھ ہونا چاہیے کچھ رو بھی ہونا چاہیے فروٹس ویجیٹیبلز سیلڈ میں سلاد بھی ہونا چاہیے ہاں سلاد بھی کھا سکتے ہیں ایٹ لیسٹ میں تو صرف سلاد نہیں کھا سکتے تو ہر ایک چیز تھوڑی تھوڑی تو 
बिगिनिंग स्टेज इज हार्ड ओके एंड आई थिंक ये ये बिगिनिंग स्टेज सबकी अलग होती होगी जैसे किसी को 2 मंथ्स किसी को 4 मंथ्स लगते होंगे उस स्टेज तक आने में जब फैट जो बॉडी रिलीज कर रहा है सो इट विल जस्ट ब्रिंग यू बैक टू द नॉर्मल बट इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल राइट या और जितना जल्दी आपको करना है उतना तकलीफ आपको थोड़ा सा होना होगा इफ यू वांट टू डू इट इन अ नेचुरल वे बट देयर आर नो मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल यू कैन गेट लाइपोसक्शन देयर आर सर्जरीज देयर आर ऑल्सो प्रोसीजर्स अवेलेबल सो बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन बट या मैं उसी से मुझे उसी से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन याद आ रहा था आप पूछ रहे थे कि लाइक हाउ लाइक कितना है मतलब आप कितना डिपेंड करना चाहिए या लाइक उसमें कितना हमको बहुत सारी चीजें जो उसमें पूछना चाह रही थी लेकिन यस इट्स अ डिफरेंट हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ किसी और बात पर इस क्योंकि लिपो सेक्शन के अगर हम बात करेंगे तो शायद हम सबको चाहिए है लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लगता है नहीं तो फिर हम लोग अपने डॉक्टर साहब को भेजा देंगे और हम लोग बहुत जल्दी डॉक्टर साहब से मिलेंगे क्योंकि जब यहाँ पर बैठ के बात करते हैं और जबकि आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट कर रहे हैं वो हमने पूछे जब यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोग कॉल करते हैं उनको ज्यादा मजा आता है और नेक्स्ट टाइम शायद होपफुली हम लोग यहाँ पर बैठेंगे डॉक्टर साहब के साथ और एक नए टॉपिक पर बात करेंगे तो डॉक्टर साहब हम पूछ सकते हैं क्या कि आपने जो ये हम आपकी पिक्चर देख रहे हैं Uh, जो पोस्टर में वहां पे हमें आप थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं तो कुछ आप राज शेयर करना चाहते हैं क्या बहुत ज़्यादा दिन हुआ तो कुछ टाइम बाद मतलब सबके लिए 
मतलब मतलब ह्यूमन बायोलॉजी अलग अलग है जैसे वी नो दैट समबडी मे बी स्मोकिंग ऑल देयर लाइफ बट दे नेवर नॉट कैंसर एंड समबडी नेवर स्मोक और स्मोक ओनली ही एज ही गॉट इट सो ह्यूमन बॉडी में काफी ताकत है काफी पावर है ईच बॉडी की यूनिक शक्तियां हैं तो ऐसे नहीं कि हर बंदे का बेली फैट विल कॉज डायबिटीज बट ऑन जनरल बेली फैट कैन लीड टू डायबिटीज हाइपरटेंशन हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया स्ट्रोक तो जितने भी डिजीजेस हैं ये सब को बेनिफिट बढ़ावा दे एंड यू विल योर बॉडी विल एज फास्टर या या आई थिंक दैट दैट डेफिनेटली सो इट्स नॉट दैट वी शुड अवॉइड दिस बेली फैट सो वी हैव टू रियली डू सम एक्सरसाइज टू स्टे इन शेप बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स नॉट इजी टू लूज इट आई एम जस्ट लाइक इट्स नॉट लाइक यू नो वन डे थेरेपी या टू डे थेरेपी kind of saying that okay you know by the end of this week you lose it that it doesn't work that way so i believe we have to just keep exercising our body and believe in the system of exercising and good diet and probably we'll see good yeah results. and one thing i would say like if you are belly fat do not waste time in doing belly exercises yeah because be- belly exercises mein uh, jo crunches kar liye kare usme body ka excess bahut kam ho raha hai kyunki belly ka muscle bahut chota hai so weight lose karne ke liye you have to do exercises involving the large muscles of the body right or body ki large muscles the legs mein aur back pe you have to do lot of leg exercises back exercises usse mein aapka body ka maximum muscle hai so arm exercise belly exercise is a waste of time but once you lose the belly fat and now you want to tone your abdomen and you want to have you know shape your abdomen then you can do belly exercises tab wo aapko tone karegi aapko belly ko achhi sundar shape de but not people losing the fat Okay that that's a very good point like you know you can do things for muscle strength which is really different from losing weight Okay I think that was really a good discussion with Dr Paul and um, if we if we if you do not have more questions Seema Yeah aya ab aur nahi hai aur time bhi ho raha hai doctor sahab ko bhi jana hai तो ये थर्टी नो आज का समय बहुत ही ज्यादा कीमती है समय ऑल डॉक्टर्स एंड वी जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल सीरियसली थैंक यू um i hope this corona virus thing ends soon and we wish everybody staying safe thank you doctor yeah thank you thank you thank you, thank you so much and see you soon in the studio yes yes see you yeah. okay yeah bye bye thank you bye, bye. 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 और आप सुनते रहिए मेरे साथ रेडियो एफएफ मैं हूँ सीमा